எல்லோரும் பாபா நினைவுகளுக்கு விஷய விஷயம் இருக்கிறீங்களா பதினேழு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது நின்றை முரளின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளை பாபா நமக்கு அழிவற்ற ஞான ரத்தினங்களை கொடுக்கிறார் தானம் பண்ணுறார் அதை பாபா கிட்ட வந்து கிரகிச்சு மற்றவர்களுக்கு நாம் தானம் பண்ணுறோம் அதை வாங்கி கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் இந்த ஞான ரத்தினங்களை மற்றவர்களுக்கு தானம் பண்ணுறதன் மூலமாக தான் நமக்கு முக்தி ஜீவன் முக்தி கிடைக்குது சத்கதி கிடைக்குது கேள்வி குழந்தைகளாக உங்களை தவிர வேறு யாருக்குமே தெரியாத புது வழி புது மார்க்கம் எது சொர்க்கத்துக்கும் பறந்தாம வீட்டுக்கும் போகிற வழி குழந்தைகளாக உங்களுக்குத்தான் பாபா காட்டி இருக்கிறேன் ஸோ இது வேறு யாருக்குமே தெரியாது ஆத்மாக்களுடைய வீடு அந்த பறந்தாமம் சாந்தி தாமம் அப்படின்னு நமக்கு தான் தெரியும் அது மட்டும் இல்லை சாந்தி தாமம் வேற சொர்க்கம் வேறன்னு நமக்கு தான் தெரியும் அவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்க இறைவன் சொர்க்கத்தில் இருக்கிறாரு நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க சொர்க்கத்தில் இறைவன் கிடையாது இதே பூமி ஆரம்பத்தில் சொர்க்கமாக இருக்கும் இறைவன் இருக்கிற இடம் பறந்தாம் அங்கே தான் ஆத்மா போகும் அங்கேருந்து சொர்க்கத்துக்கு வரும் உங்களை தவிர இந்த புது வழி வேற யாருக்குமே தெரியாது மக்கள் எல்லாம் கும்பகரண உறக்கத்தில் இருக்கிறாங்க அதனால் நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட என்ன சொல்கிறீங்க கும்பகர்ண உறக்கத்தை விடுங்க கண்ணை திறங்க தூய்மை ஆகுங்க கும்பகர்ண உறக்கத்தில் இருந்து மீண்டும் மீண்டும் பாவம் செஞ்சிகிட்டு இருக்கிறீங்க விகார சாக்கடையில் மூழ்கி இருக்கிறீங்க இப்போ தூய்மை ஆகுங்க பாபா நினைவில் இருந்து அப்படி நீங்கள் தூய்மை ஆனால் தான் வீட்டுக்கு போக முடியும் வீட்டுக்கு போகிற டைம் வந்துடுச்சு ஸோ நீங்களா தூய்மையானால் சுகமான அனுபவமாக இருக்கும் பாபா தூய்மைப்படுத்தினாருன்னா தாங்க மாட்டோம் அவ்வளோ கொடுமையாக இருக்கும் தண்டனை அப்படின்னு மற்றவர்களுக்கு புரிய வைக்கணும் பாடல் பிரியதர்ஷினிகளே விழித்தெழுங்கள் பிரியதர்ஷினிகளே விழித்தெழுங்கள் இல்லையா குபகரண உலகத்துலேருந்து எழுந்துருங்க வீட்டுக்கு போகணும் டைம் ஆச்சு அப்படின்னு பாபா சொல்லர் ஓம் சாந்தி இங்கே யார் பேசுகிறா பகவான் பேசுகிற கடவுள் பேசுகிற மனிதனையோ ஏன் தேவதையோ கூட கடவுள்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அவங்களுக்கு உடல் இருக்குது சாக்கார உடல் இருக்குது பரமபிதா பரமாத்மாவுக்கு சாக்கார உடல் மட்டும் இல்லை சூக்ம உடல் கூட கிடையாது நிராகாரராக இருக்கிறார் அதனால தான் அவரை பார்க்க வாய்ப்பே கிடையாது அதனால தான் அவரை வந்து ஓம் நம சிவாய அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ நம்மளோட நமஸ்காரம் வணக்கம் எல்லாம் அந்த இறைவனுக்கு தான் அவருக்கு தான் மகிமை ஏன்னா அவர் தான் ஞான கடல் எந்த ஞானத்தை கொடுத்து நம்மளை தேவதை ஆக்க முடியுமோ அந்த ஞானம் அவர்கிட்ட தான் இருக்குது வேறு எந்த மனுஷங்கிட்டையும் இந்த ஞானம் கிடையாது எந்த ஞானம் படைப்பவரை பற்றிய ஞானமும் படைப்புடைய முதல் இடை கடை பற்றிய ஞானமும் கடவுள்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை ஆத்மாவை பற்றிய ஞானமும் கூட எந்த மனுஷங்கிட்டையும் கிடையாது நாம் யாருன்றதே மறந்து மயங்கி கும்பகரண உலகத்தில் தூங்கிட்டு இருக்கிறோம் கலியுகத்தில் ஸோ பரமாத்மா தான் வந்து ஆத்மாவை பற்றியும் பரமாத்மாவை பற்றிய ஞானத்தையும் கொடுக்குறார் எழுப்புகிறார் பிரியதர்ஷினிகளே பக்தைகளே விழித்தெழுங்கள் இங்கே இருக்கிற ஆண்கள் பெண்கள் இருவருமே என்னுடைய பக்தர்கள் தான் எல்லோரும் என்ன தான் நினைவு செஞ்சுருக்கிறாங்க அரை கல்பமாக துக்கத்தில் எல்லோரும் இந்த ஒரு பிரியதர்ஷனை தான் இத்தனை பிரியதர்ஷினிகளும் நினைவு பண்ணியிருக்கிறீங்க எல்லாருமே என்னுடைய பிரியதர்ஷினிகள் அனைத்து ஆத்மாக்களும் பரமாத்மா பரமபிதாவுடைய பிரியதர்ஷினிகள் அவர் மட்டும்தான் பிரியதர்ஷன் ஒரே ஒரு பிரியதர்ஷன் ஒரே ஒரு ராமர் மற்ற அனைத்து ஆத்மாக்களும் சீதைகள் தான் ஏன் ராமர்னு சொல்கிறார் ஏன்னா இவருடைய பேர் சிவந்தனை ஏன் ராமர்னு சொல்கிறார் ஏன்னா இது ராவண ராஜ்யம் ராவண ராஜ்யத்தில் மாட்டிக்கிட்ட சீதை நீங்கன்னா உங்களை மீட்கிறவர் ராமர் தானே ராமாயணத்தில் அப்படி தானே காட்டியிருக்கு ஸோ அது உண்மையில் சிவபாபாவுடைய கதை அது அது போல் ராமர்னு போட்டு விட்டாங்க அதில் எத்திராத்தாவுக ராமருக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இப்போதான் ராவண ராஜ்யம் ஸோ ராவண ராஜ்யத்துக்கு ஆப்போசிட் என்னது ராம ராஜ்யம் ஸோ ராம ராஜ்யத்தை உருவாக்குறதுக்கு பாபா வர்றதுனால சிவபாபாவை ராமர் அப்படின்னு சொல்லும் இவர் நம்மளுடைய தந்தை திரேதாயுக ராமரை ஒன்றும் நாம் தந்தைன்னு சொல்ல மாட்டோம் சிவபாபாவை தான் சிவன் கடவுள் பகவான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அவருடைய ஒரிஜினல் பேர் என்ன சிவா பாபாசுரர் விழித்தெழுங்கள் புது யுகம் 
புலரப்போகுது இல்லையா காலை புலரப்போகுது ஸோ புது யுகம் வரப்போகுது பழைய உலகம் அழிய போகுது அதுக்கு தான் மகாபாரத யுத்தம் எதிரிலே நிற்கிது இந்த மகாபாரத யுத்தத்திற்கு பிறகு புது உலகம் தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக ஸ்தாபனை ஆகிடும் அங்கே லக்ஷ்மி நாராயணனுடைய ராஜ்யம் நடக்கும் பழைய உலகம் இப்போ முடிவுக்கு வருது எழுந்திரிங்க பழைய உலகத்து குணங்களை விட்டுறீங்கள் புது யுகத்தை சார்ந்தவராக மாறுங்க அப்படின்னு சொல்கிற கும்பகர்ண உறக்கத்தை விட்டொழியுங்கள் கண்களை திறங்க ஞானங்கிற மூணாவது கண்ணை திறங்க அது அந்த அந்த கண்ணு தான் இப்போ தூங்கிட்டு இருக்கு அந்த கண்ணு தூங்கினதுனால என்ன ஆயிடுச்சு இந்த கண்ணு வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சு வெளி உலகத்து விஷயத்தில் மயங்கி கிடக்குது பாபா சொல்கிறார் இந்த கண்ணை மூடி அந்த கண்ணை திறந்தால் தான் புது உலகத்துக்கு நீங்கள் வருவீங்க ஏன்னா அது இப்போ வரப்போகுது அதைத்தான் சொர்க்கம் புன்னுலக பாரதம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதற்கான வழி புத்தம்புது வழி கலியுகத்தின் மனிதர்கள் வழியின்படி நீங்கள் போக முடியாது மதத்தின் வழிப்படி சொர்க்கத்துக்கு போக முடியாது புத்தம்புது வழி இறைவன் கொடுக்குற யாருக்கும் சொர்க்கத்துக்கு மட்டும் இல்லை பரந்தாமத்துக்கு போகிறதுக்கான வழி கூட தெரியாது முக்தி அடையிறதுக்கான வழியும் தெரியாது முக்தி தாமம் வேறு சாந்தி தா பரந் சாரி முக்தி தாமம் வேறு ஜீவன் முக்தி தாமம் வேறுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது பரந்தாமம் வேறு சொர்க்கம் வேறுன்னு அவங்களுக்கு தெரியல பரந்தாமத்தில் நாம் தேவதைகளாக வந்து ராஜ்யம் பண்ணுவோம் சாந்தி தாமத்தில் எல்லா ஆத்மாவும் உடலற்ற நிலையில் போய் ஓய்வு எடுப்பாங்க பாபா நமக்கு தான் புரிய வைக்கிறார் விழித்தெழுங்கள் பிரியதர்ஷினிகளே ராவண ராஜ்யத்தில் அழுக்காகிட்டீங்க இந்த கலியுக இறுதியில் ராவண ராஜ்யத்தில் ஒரு ஆத்மா கூட தூய்மையாக இருக்கவே முடியாது யாரும் புண்ணிய ஆத்மா கிடையாது இங்கே எல்லாருமே பாவ ஆத்மாக்கள் தான் இல்லை நான் தானம் புண்ணியெல்லாம் பண்ணுறனே அப்பையும் உங்களை புண்ணிய ஆத்மான்னு சொல்ல முடியாது தூய ஆத்மான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நீங்கள் தான புண்ணியமே யாருக்கு பண்ணுறீங்க பாவ ஆத்மாக்களோட பண்ணுறீங்க அப்போ அந்த கணக்கும் அந்த பாவமும் உங்களையே வந்து சேரும் ஸோ யாருமே பரிசுத்தமான ஆத்மா இங்கே கிடையாது இரும்பு யுகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் அழுக்கான ஆத்மாக்கள் தான் சத்தியுகத்தில் தான் தூய்மையான ஆத்மாக்கள் இருப்பாங்க இங்கே எல்லாம் அழுக்காக இருக்கிறதுனால தான் ஏ சிவபாபா வந்து எங்களை தூய ஆத்மாவாக புண்ணிய ஆத்மாவாக மாற்றுங்க துக்கத்துலேருந்து காப்பாற்றுங்கன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ துக்கத்துலேருந்து காப்பாற்றுங்கனாலே என்ன அர்த்தம் துக்கத்துக்கு காரணம் அழுக்காகி இருக்கிறீங்க இங்கே முக்கியமான விஷயமே தூய்மை ஆகிறது தான் கடவுள்னாலே தூய்மை தான் பாபா அழிவற்ற ஞான ரத்தினங்களை கொடுக்கறதுக்காக தான் வந்திருக்கிறேன் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு அவர் குழந்தைகளேன்னு எல்லாரையும் சொல்கிறார் ஆனால் எல்லோரும் அவர் அப்பான்னு ஏற்றுக்கலைன்னா அவர் என்ன பண்ண முடியும் பாபா சொல்கிறார் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குற இந்த ஞான ரத்தினம் அடையிறதுக்கே அதிர்ஷ்டம் வேணும் அதிர்ஷ்டம் உள்ள குழந்தனால தான் நீ அடைஞ்சிட்ட ஸோ நீ மட்டும் அடைஞ்சா போதுமா மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்கணும்ல எல்லோருக்கும் தானம் பண்ணிகிட்டே இரு அதிர்ஷ்டம் வரும்போது அதை ஏற்றுக்கும் அது வரைக்கும் நீ கொடுத்துக்கிட்டே இரு அப்போ ஒரு டைமில் வேலை செய்யும் பிறகு இந்த ஐந்து விகார கிரகணம் எல்லாரை விட்டு நீங்கிடும் குறிப்பாக உங்கள் உங்களை விட்டு நீங்கும் இல்லை ஐந்து விகாரத்தையும் தானம் பண்ணணும் அப்படின்னா தான் தியாகம் பண்ணணும் விட்டுணும் அடுத்தது இந்த ஞானத்தை மற்றவர்களுக்கு தானமாக கொடுக்கணும் அதுவும் நம்மளுக்கு கூட கிடையாது பாபா கிட்ட வாங்கி கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் இந்த ஐந்து விகாரங்களை பாபா கிட்ட தானம் பண்ணிட்டீங்கன்னா துக்கத்தின் கிரகணங்கள் உங்களை விட்டு நீங்கி போயிடும் பிறகு நீங்கள் தூய்மையாகி சுகதாமத்துக்கு போயிடுவீங்க இல்லையா துக்கத்தை கொடுக்கறதுக்கு காரணம் என்ன இந்த ஐந்து விகாரங்கள் அதை விட்டுட்டிங்கன்னா நீங்கள் தூய்மையாகிடுவீங்க அதை விடுறதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது என்ன அது பாபாவுடைய நினைவு அதுலேயும் இந்த ஐந்து விகாரத்தில் ரொம்ப கடுமையான விகாரம் மிகப்பெரிய எதிரி அப்படின்னா அது காமம் ஸோ அதான் பாபா சார் முதல்ல அதை விடுங்க விட்டுட்டு தூய்மையாகுங்க காமம் போச்சுனாலே எல்லாமே போயிடும் மனிதர்கள் சொல்கிறாங்க பத்தித்த பாவனா வந்து எங்களை தூய்மையாக்குங்க யார் விகாரத்தில் மூழ்கி கிடக்கிறாங்களோ அவங்கள அழுக்கானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ விகாரத்தை விடுறதுக்கு பிறகு தான் தூய்மையாகிறது 
இந்த பாரதத்தில் தான் சுக துக்கத்தின் விளையாட்டே நடக்குது வெறும் சுகமே சுகம் இருந்ததும் பாரதத்தில் தான் வெறும் துக்கமே துக்கமாக மாறப்போகிறதும் இதே பாரதம் தான் இறுதியில் இப்போவுமே அப்படி தான் இருக்குது இந்த பாரத பூமியில் தான் பாபா வந்து ஒரு சாதாரண உடலில் பிரவேசமாகி பிரம்மாவுடைய வாழ்க்கை கதையை சொல்கிறார் பிரம்மாவுடைய வாழ்க்கை கதையும் சொல்கிறார் தன்னுடைய வாழ்க்கை கதையும் சொல்கிறார் அதாவது ஆத்மாவுடைய பிரம்மா ஆத்மாவுடைய ஆரம்பத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணராக இவர் தான் இருந்தார் அப்புறம் எண்பத்தி நாலு பிறவி எடுத்து இப்போ சாதாரண மனிதர் ஆகியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி தான் நீங்களும் நீங்களும் தேவதையாக இருந்தீங்க பிரம்மா மாதிரி இப்போ சாதாரண மனிதனாக இருக்கிறீங்க இதை பிரம்மா வாய் வழியாக சொல்கிறார் இப்போ பிரம்மாவும் நமக்கு அப்பா வாயிடுறார் அதனால தான் பிரஜா பிதா பிரம்மான்றோம் அவருடைய குழந்தைகள் தான் பிராமணர்களாகிய நாம் எல்லோரும் பிரம்மா வாய் வழியாக இந்த ஞானத்தை கேட்டதுனால பிரம்மா வாய் வழியாக பிறந்த பிராமணர்கள் நாம் ஸோ தூய்மையாகிறதுக்கான அனைத்து வழிகளையும் பாபா தினம் தினம் முரளியில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிற இப்படி பண்ணு உணவு சுத்தமாக இருக்கட்டும் கவனம் வெய் நினைவு இருந்துக்கிட்டே இருக்கட்டும் ஆத்மான்ற உணர்வு இருக்கட்டும் உடலை பார்க்காத அப்படின்னு பலவிதமான வழிகளை சொல்லிகிட்டே இருக்கிறார் பிரம்மாவின் குழந்தைகள் பிரம்மகுமார் குமாரிகள் காமத்தில் விழவே முடியாது ஏன்னா பிரம்மகுமாரர்கள் என்ன அர்த்தம் உடலை எரித்து ஆத்ம உணர்வில் இருக்கிறவங்க உடல் இருக்கிறதே உங்களுக்கு நினைவே இருக்கக்கூடாது ஸோ அதனால தான் நெருப்பில் திரௌபதி திரௌபதி தோன்றினார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் நெருப்பில் உடம்பு வந்தால் என்ன ஆகும் எரிஞ்சிடும் அப்போ எரிஞ்சு வெறும் ஆத்மாவாக வருது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ பிராமணர்களாக இந்த ஒரு ஜென்மம் தான் இருக்கும் கடைசி ஜென்மம் தான் இல்லை இருபத்தி ஒரு பிறவி நீங்கள் தேவதா குலத்தில் எடுக்கிறீங்க அறுபத்தி மூணு பிறவி மற்ற வைஷர் மற்றும் சூத்ர குலத்தில் அதாவது நரகத்தில் எடுக்கிறீங்க இந்த கடைசி ஜென்மம் தான் பிராமண பிராமண குலத்தில் இருக்கிறீங்க இங்கே தான் நீங்கள் தூய்மையாகிறீங்க அதனால தான் நீங்கள் உயர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது பாபா சுரர் அப்பாவுடைய நினைவில் இருந்து தூய்மையாகுங்க யோக பலத்தின் மூலமாக உங்களுடைய பாவத்தை எரியுங்க யோக பலத்தின் மூலமாக தான் பாவம் எரியும் எரியும் ஸோ இந்த ஒரு பிறவியில் தூய்மையாகுங்க சத்தியுகத்தில் அசுத்தமானவர்கள் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க உங்களை அழுக்காக்கிறதுக்கு அதனால் இந்த ஒரு பிறவி மட்டும் தூய்மையாகி சொர்க்கத்துக்கு போயிடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அழுக்க ஆக மாட்டீங்க ஸோ இந்த இறுதி பிறவியில் தூய்மையாக இருக்கிறவங்க தான் புத்திசாலி இல்லையா சன்னியாச மார்க்கம் இவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா பல ஜென்மமாக தூய்மையாக இருக்கிறாங்க ஆனால் இறைவனுடைய வழிப்படி தூய்மையாக இல்லாததுனால அவங்க சொர்க்கத்துக்கு வர்றதே கிடையாது ஆனால் நம்ம இறைவனின் வழிப்படி இந்த ஒரே ஒரு பிறவி தூய்மையாகி சொர்க்கத்துக்கு போயிடுறோம் எவ்வளோ பெரிய புத்திசாலி தடம் இல்லையா ஸோ இப்போ ஒரு பிறவி இந்த கடைசி பிறவியில் தூய்மையாக இருக்கிறதன் மூலம் இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கு நீங்கள் தூய்மையாகவே இருப்பீங்க இது கஷ்டம் கிடையாது ஏன்னா ஆரம்பத்தில் நீங்கள் தூய்மையாக தான் இருந்தீங்க அதுதான் உங்களுடைய உண்மையான குணம் இப்போ தான் எண்பத்தி நான்கு பிறவி எடுத்து அழுக்காகிட்டீங்க அழுக்கானதுனால தான் துக்கத்தை அடைஞ்சிங்க துக்கத்தை அடைஞ்சதுனால தான் இறைவனை கூப்பிட்டீங்க ஆனால் உங்களை அழுக்காக்குனது யார் இந்த துக்கத்தை கொடுத்தது யார் ராவணனுடைய அசுரத்தனமான வழிகள் அவனுடைய வழி தான் உங்களை அழுக்காக்கிச்சு துக்கத்தை கொடுத்துச்சு ஸோ அவனுடைய வழியிலிருந்து அவனுடைய துக்கத்திலிருந்து உங்களை இறைவனை தவிர வேறு யாராலும் விடுவிக்க முடியாது இந்த ராவண ராஜ்யத்திலிருந்து விடுவிக்கிறதுக்கு தான் பாபா வரார் வேறு யாராலையும் உங்களை விடுவிக்க முடியாது ஏன் எல்லாருமே ராவண ராஜ்யத்தில் தான் இருக்கிறாங்க எல்லோரும் காமச்சிதையில் உட்காந்து கருகிட்டாங்க இப்போ பாபா வந்து உங்களை ஞான சிதையில் உட்கார வச்சு தூய்மையாக்குற பாபா ஞான மழை பொழிகிறார் உங்கள் அனைவருக்கும் சத்கதி கிடைக்கும் இந்த ஞானத்தை யார் நல்லா படிக்கிறாங்களோ அவங்க இப்போவே அந்த ஜீவன் முக்தி வாழ்க்கையை அனுபவம் செய்ய முடியும் இல்லையா அதாவது பாபா ஞானத்தை அப்படியே தாரணை பண்ணுறவங்க எதுலேயும் பட்டும் படாமல் பாபா நினைவிலே இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த சொர்க்கத்தின் வாழ்க்கையை இப்போவே அனுபவிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் சொர்க்கத்து ஒரிஜினல் சொர்க்கத்துக்கும் வந்து சுகத்தை அனுபவிப்பாங்க மற்ற ஆத்மாக்கள் எல்லோரும் சாந்தி தாமத்துக்கு போயிடுவாங்க 
ஸோ பாபா குழந்தையுமே சரியாக படிக்கல அப்படின்னா அதுவும் சாந்தி தாமத்துக்கு போயிட்டு லேட்டாக தான் வரும் சத்தியுகத்தில் தேவதைகள் மட்டும்தான் இருப்பாங்க அவங்க தான் ஜீவன் முக்தி அடைஞ்சிருக்கிறாங்க மற்ற எல்லோரும் முக்தி தான் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க கலியுகத்துலேருந்து தப்பிச்சிருக்கிறாங்களே தவிர சத்தியுகத்துக்கு வரல அவங்க ஐந்தாயிரம் வருடத்துக்கு முன்னாடி தேவதைகளின் ராஜ்யம் இருந்துச்சு இந்த பூமியில் மற்றபடி லட்சக்கணக்கான வருடங்களின் விஷயமெல்லாம் கிடையாது தவறுதலாக வேதங்களை லட்சக்கணக்கான வருடங்கள் முன்னாடி அப்படின்னு தப்பாக போட்டாங்க பாபா சொல்கிறார் இனிமையான குழந்தைகளே அப்பாவாகிய என்னை நினைவு செய்யுங்க உங்களுடைய அப்பா இல்லையா பாபா அப்பான்னு நினைக்கணும் இல்லையா அவருடைய வழி நம்மளை காப்பாற்றும் ஸோ வார்த்தையே கடவுள் அப்படின்ட்டு பைபிள் குரானில் இருக்கிறதுடைய அர்த்தம் என்ன அவருடைய வார்த்தை அந்த வார்த்தை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறீங்களோ கிரகிச்சுக்கிறீங்களோ குணமாக மாற்றிக்கிறீங்களோ அது நம்மளை காப்பாற்றும் அது தான் ஐயாயிரம் வருஷம் நம்மளை காப்பாற்றி இருக்குது ஸோ இப்போவும் துணையாக இருக்கிறது இறைவனுடைய வார்த்தை ஸோ அவர் அப்பா அவர் கொடுக்குற வழி தான் சரியான வழி அப்படின்றதோடு அப்பாவை நினைவு செய்யுங்க செவ்வானத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி என்னுடைய அப்பான்னு உணர்ந்து நினைவு செய்யுங்க ஸோ நிறைய பேருக்கு வெறும் ஒலிப்புள்ளியாக பார்க்கும்போது அது ஒரு உயிரோட்டமாக நினைவு செய்ய முடியாது ஸோ அப்போ சுக்ஷ்மாதனத்தில் நினைவு பண்ணலாம் ஏன்னா சுக்ஷ்மாதனத்தில் பாப்தாதா இல்லையா பிரம்மபாபாவுடைய சுக்ஷ்ம உடலில் இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு உயிரோட்டமாக இருக்கிற மாதிரி உணர்வு டக்குன்னு வரும் ஏன்னா உடல் உணர்வில் இருந்து டக்குன்னு நிராகார உணவுக்கு போகிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும்போது சுக்ஷ்ம லோகத்தில் இருந்தும் இருந்தாலும் செவ்வானத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி தான் நினைக்கணும் அந்த நட்சத்திரம் பிரம்மபாபா புருவத்தில் இருக்குது செவ்வானத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணும் ஏன்னா அதுதான் கரெக்டான நினைவும் கூட அதே நேரத்தில் உயிரோட்டமாகவும் நினைக்கணும் மண்மனாபவன்ற வார்த்தை ரொம்ப ப்ராப்ளம் கீதையில் இருக்குது பகவான் சொல்கிறாரு எந்த ஒரு தேகதாரியையும் கடவுள்னு சொல்ல முடியாது எல்லாருக்கும் உடல் இருக்குது சிவபாபாவை தவிர அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எல்லாருமே ஆத்மாக்கள் தான் பரமாத்மா கிடையாது எல்லோரும் ஒரு உடலை விட்டு இன்னொரு உடலை எடுக்கிறாங்க சிலர் பெண் உடலை எடுக்கிறாங்க சிலர் ஆண் உடலை எடுக்கிறாங்க ஸோ மாற்றி மாற்றி சில சமயம் ஆண் உடல் சில சமயம் பெண் உடல் ஸோ ரெண்டு உடலையும் மாற்றி மாற்றி எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கிறோம் பாபா இந்த பிறப்பு இறப்பு விளையாட்டில் வர்றது கிடையாது பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்தில் வர்றது கிடையாது நாடகத்தில் இதுவும் பதிவாகி இருக்குது ஒரு பிறவி மாதிரி இன்னொரு பிறவி இருக்குது ஃபுல்லாக எல்லாமே மாறிடுது பேர் உருவம் நடிப்பு குணம் எல்லாமே மாறுது குணம் வந்து கொஞ்சம் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கும் மற்றபடி நடிப்பு எல்லாமே மாறுது ஆனால் ஐயாயிரம் வருஷம் ஒரு கல்பம் ஃபுல்லாக என்ன நடிச்சிங்களோ அது மீண்டும் அடுத்த கல்பத்தில் துல்லியமாக திரும்ப நடக்கும் அதே தான் நடக்கும் இதே உடல் இருக்கும் இதே நடிப்பு ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இதே முரளி கேட்போம் இதே உடலில் இருந்து ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இதை கேட்டிருக்கிறோம் எவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்காது அதை உணர்ந்து நினச்சி பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒரு ஒரு வினாடியும் ஜாலியாக இருக்கும் இந்த நாடகம் ஏற்கனவே நிச்சயிக்கப்பட்டு இருக்குது கொஞ்சம் கூட மாறாது துல்லியமாக அதே தான் நடக்கும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சத்தியுகத்தில் என்ன உடலை எடுத்தாரோ அதே உடலை தான் மீண்டும் எடுப்பார் எப்படி இருக்கும் மீண்டும் சத்தியுகத்தில் முந்தைய சத்தியுகத்தில் என்ன உடலை எடுத்தாரோ அதே உடல் அதே அப்பா அம்மாவுக்கு அதே நடிப்பு அவ்வளோ அழகு அப்படியே இருப்பார் இப்போ கிருஷ்ணருடைய ஆத்மா பிரம்மா உடம்பில் இருக்குது தம பிரதானமாகி ஸோ லக்ஷ்மி நாராயணன் மாதிரி நீங்களும் தேவதையாவீங்க பிரம்மா எப்படி நாராயணன் ஆகிறாரோ அதே மாதிரி நீங்களும் தேவதையாவீங்க மற்றபடி நம்ம நமக்கு பாபா லக்ஷ்மி நாராயணன் படம் கொடுத்துருக்காருல்ல அது துல்லியமாக லக்ஷ்மி நாராயணனுடைய படம் கிடையாது இல்லையா அதை வந்து படத்தில் வரைஞ்சிட முடியாது ஆனால் இப்போ தப்பாக தான் இருக்குது பட் ஓரளவுக்கு சில விஷயங்கள் நமக்கு போதை வரணுன்றதுக்காக அந்த ட்ரெஸ்ஸு அலங்காரம் அதெல்லாம் போட்டு வரைஞ்சிருக்கிறாங்க ஸோ இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு கல்பத்துலையும் இதே மாதிரி படம் தான் பாபா மூலமாக வெளிப்படும் புதுசாக இன்றைக்கி தான் ஒருத்தவங்க கிளாஸ் கேட்க வராங்க முரளி கேட்குறாங்க இந்த வீடியோ பார்க்குறாங்க அல்லது சென்ட்ரில் போய் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது என்ன நடக்குது இங்கே நம்ம மத முதல்ல கேட்கும்போது யோசிச்சு பாருங்கள் இல்லையா நமக்கு டக்குன்னு புரியாது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு தெளிவாக புரிய வைக்கும் பொழுது தான் அவங்களால எண்பத்தி நான்கு பிறவி சக்கரத்தை புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்போ தான் அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க 
ஒவ்வொரு பிறவியிலும் நம்மளுடைய பேர் மாறும் ரூபம் மாறும் எல்லாமே மாறும் ஸோ பிரம்மாவுக்கு கிடைச்சிருக்கிற இந்த உடம்பு அவருடைய எண்பத்தி நான்காவது இறுதி பிறவியில் கிடைச்சது இதே தான் ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் இந்த நேரம் அவருக்கு கிடைக்கும் நாராயணனுக்கு எப்போவுமே ஒரே தோற்றத்தோடு கொடுக்கறதுக்கும் காரணம் என்ன ஒவ்வொரு கல்பத்தில் நாராயணனுக்கு அதே உடல் தான் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா மனிதர்களால் புரிஞ்சிக்க முடியாது இந்த மம்மா பாபா தான் லக்ஷ்மி நாராயணனா ஆக போகிறாங்க இவங்க தான் லக்ஷ்மி நாராயணனா ஆரம்பத்தில் இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அங்கே பஞ்ச தத்துவம் லக்ஷ்மி நாராயணனுடைய உடல் எல்லாமே அனைத்து ஜீவராசிகளும் சதோ பிரதானமாக தூய்மையாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ எல்லாருடைய உடலும் அசுத்தமாக இருக்குது ஏன்னா இந்த உடல் உருவான பஞ்ச தத்துவமே அசுத்தமாக தான் இருக்குது அதனால தான் அதை எடுக்கிற உடல் எல்லாம் அழுக்காக இருக்குது சத்தியுகத்தில் இருக்கிற உடல் தூய்மையாக இருக்கும் கிருஷ்ணர் தான் இருக்கிறதுல ரொம்ப 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 அழகானவர் இயற்கையான அழகு இருக்கும் அவருக்கு இப்போ இந்த கலியுகத்தில் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து நல்ல கலராக இருக்கிறாங்க அதுக்காக அவங்கள தேவதைகள்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு தெய்வீக குணங்கள் இல்லை இல்லையா சொர்க்கத்தில் தான் அழகும் இருக்கும் அறிவும் இருக்கும் தெய்வீக குணங்களும் இருக்கும் பாபா இங்கே உட்காந்து நமக்கு எவ்வளோ தெளிவாக புரிய வைக்கிறார் இந்த உயர்ந்த படிப்பை படிக்கிறதன் மூலமாக நமக்கு மிக உயர்ந்த வருமானம் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கான வருமானம் கிடைக்குது சொர்க்கத்தில் எண்ண முடியாத அளவுக்கு வைரம் வைடூரியம் கொட்டி கிடக்கும் அவ்வளோ இருந்தது மீண்டும் அதை அடைய போகிறீங்க இந்த படிப்பை எந்த அளவுக்கு தாரணை பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த செல்வத்துக்கு அதிபதியாக மாறுவீங்க அங்கே உங்களுக்கு இருக்கிற மாளிகை வைரங்களும் ரத்தினங்களும் பதிக்கப்பட்ட மாளிகைகளாக இருக்கும் இப்போ எல்லாமே மறைஞ்சிடுச்சு இந்த ஞானத்தின் மூலமாக மீண்டும் அவ்வளோ பெரிய பணக்காரனாக ஆகிறீங்க இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கான அளவற்ற வருமானத்தை இப்போ சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கிறீங்க இந்த படிப்பின் மூலமாக சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கிறீங்க ஆனால் முரளி கேட்டால் போதாது திரும்ப திரும்ப படித்து தாரணை பண்ணி அதை உங்களுடைய குணமாக மாற்றணும் தேவதைகளுடைய குணத்துக்கும் உங்களுடைய குணத்துக்கும் கொஞ்சம் கூட வித்தியாசம் தெரியக்கூடாது இப்போ அந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு கடுமையான முயற்சி பண்ணணும் கவனம் கொடுக்கணும் யோகத்திலையும் முயற்சியிலையும் படிப்புலேயும் சேவையிலையும் மெயினாக ஆத்ம உணர்வுடையவராகங்க அதுதான் முக்கியம் ஏன்னா உண்மையிலே நீங்கள் ஆத்மா தான் உடல் கிடையாது உடல் நினச்சதுனால தான் பிரச்சனை ஸோ எப்படி உங்களுக்குள்ளே பேசிக்கணும் அந்த முயற்சி நான் உங்களுக்குள்ளேயே பேசிக்கணும் அடிக்கடி நான் ஆத்மா இந்த பழைய உடலை விட்டுட்டு நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன் சதா அந்த சிந்தனை இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் கடைசி நேரம் ஃபுல் மார்க்கில் பாஸ் ஆக முடியும் இல்லை வேறு எந்த ஞாபகம் இருக்கக்கூடாது நான் ஆத்மா வீட்டுக்கு போகிறேன் நான் ஆத்மா வீட்டுக்கு போகிறேன் இந்த உடலை விட்டுட்டு நான் போக போகிறேன் இதே சிந்தனை இருக்கணும் ஸோ எதை விட்டுட்டு போகிறேன்னா அதை எதுக்கு நான் நினைக்கணும் எதுக்கு இந்த உடலை நினைக்கணும் அதுக்கு தான் உங்களை ஒலியாகவே அனுபவம் பண்ணுங்கள் ஆத்மாவாகவே அனுபவம் பண்ணுங்கள் அப்படி உங்களை மாற்றி தன் கூடவே அழைச்சிட்டு போகிறதுக்காக தான் பாபா வந்திருக்கிறார் ஸோ உங்களுக்குள்ளே பேசுங்கள் சக்கரத்தை எப்படி சுற்றணும் ஆத்மாவாகிய நான் என்னுடைய எண்பத்தி நான்கு பிறவிகளை முடிச்சிட்டேன் முடித்து கலைச்சி அழுக்காகிட்டேன் இப்போ அப்பாவை நினைத்து நினைத்து நான் தூய்மையாகணும் மீண்டும் தூய்மையானால் தான் தூய்மையான உலகத்தின் அதிபதி ஆக முடியும் அது சிந்தனை இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லையா அப்பாவை நினைக்காத நேரமெல்லாம் ஆத்மாவுடைய ஆயுள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அதுலேயும் கவனம் இருக்கணும் வெளி உலக விஷயம் கவர்ச்சிகரமான விஷயம் உங்களை பிடிச்சி இழுக்குது புத்தியை மயக்குதுன்னா உங்களுடைய ஆயுள் குறைஞ்சிட்டு இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி இல்லை ஆத்ம உணர்லேருந்து அப்பாவை நினைக்கல பாவத்தை எரிக்கல அப்படின்னா கடுமையான தண்டனை கிடைக்கும் ஏன்னா நியாய தீர்ப்பு நாள் நடந்துட்டு இருக்குது கர்ம கணக்கை வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ள நீங்கள் முடிக்க வேண்டிய நேரம் இது இப்போ நடந்துட்டுருக்குது ஸோ கணக்கை முடிக்கணும் எரிச்சிடுறீங்களா அல்லது அதுக்கான தண்டனை அடையிறீங்களா எப்படி சூப்பராக சொல்கிறார் பாருங்கள் 
இல்லை ஏதோ ஒரு திருமுள் பண்ணிட்டோம் அது அக்கௌண்ட்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா அது மாற்றுறதுக்குள்ளே எரிச்சிட்டா தப்பிச்சிட்டோம் இருந்துச்சுன்னா மாட்டிக்கும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஆத்மாவில் இருக்குது பாவம் ஸோ அதை அது இருக்குதா இல்லையான்றது எப்படி தெரியும் நீங்கள் நடந்துக்கிற விதத்தில் தெரியும் ஸோ அதனால் அதை எரிச்சிடுங்க பாபா நினைவிலேருந்து எரிக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் தண்டனை அடைஞ்சி தெரிந்தது கிடையாது எல்லா ஆத்மாக்களும் அவங்களுடைய கர்ம கணக்கை முடிச்சே ஆகணும் பக்தி மார்க்கத்தில் மனிதர்கள் தங்களை காசியில் பலி கொடுக்குறாங்க ஆனால் அதன் மூலமாக யாரும் முக்தி அடையிறதில்ல பாவம் கொஞ்சம் குறையும் ஏன்னா தண்டனை அனுபவிக்கிறாங்க ஆனால் முக்தியெல்லாம் அடைஞ்சிட முடியாது அந்தளவுக்கு ஃபுல் பாவம் எல்லாம் போயிடாது என்னென்னா பறந்தாமல் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாமல் ஆத்மா எப்படி போகும் கொஞ்சம் பாவம் எரியும் அவ்வளோதான் ஸோ உயிரே கொடுத்தாலும் உன்னுடைய பாவம் போக பாபாவுக்கு உங்களை அர்ப்பணிக்கிறதன் மூலமாக தான் பாவம் போகும் மற்றபடி காசியில் போய் உயிரை விடுறதெல்லாம் பக்தி மார்க்கம் இது ஞான மார்க்கம் இங்கே எந்த விதமான கஷ்டத்தையும் கொடுக்கல ஜஸ்ட்டு பாபா உங்களை ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டே என்னை நினைவு பண்ணிக்கிட்டே இருங்கன்ற தற்கொலை எல்லாம் பண்ண சொல்லலை இல்லையா காசியில் போய் பலியாகிறதுக்கு பேர் தற்கொலை தானே ஆனால் என்ன பண்ணுறது முக்தி அடைஞ்சே ஆகணுன்ற வெறித்தனமான ஆசையில் அவங்க அப்படி தற்கொலை பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் அவங்களுடைய பாவ கணக்கு அதன் மூலமாக ஓரளவுக்கு முடிக்கப்படுது பிறகு மீண்டும் பிறந்து மீண்டும் பாகம் மீண்டும் பாவம் தான் பண்ணுறாங்க அப்போ மீண்டும் பாவ கணக்கு சே ஓப்பன் பண்ணிடுறாங்க புது அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிடுறாங்க இப்போ காசியில் போய் தன்னை அர்ப்பணிக்கிற தைரியம் மனிதர்களுக்கு இல்லவே இல்லை அவங்க கவர்மெண்ட் வந்து தடை பண்ணிடுச்சு அது வேறு விஷயம் இருந்தாலும் மனிதர்களுக்கே அந்த தைரியம் இல்லைன்ற இல்லையா அதாவது இப்பயும் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க குடும்ப கஷ்டம் லவ் ஃபெயிலியர் அப்படிலாம் பண்ணிக்கிறாங்க பட் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நான் முக்தி அடையணுன்றதுக்காகவே போய் யார் பண்ணுறான் அந்த தைரியம் இல்லை இப்போ யாருக்கும் எவ்வளோ சூப்பரான பாயிண்ட் இல்லையா லவ் யூ பாபா மற்றபடி அந்த மாதிரி காசியில் போய் அந்த கிணத்தில் தன்னை மாய்த்து கொள்வதன் மூலமாக யாருக்கும் முக்தியும் கிடைக்கிறது கிடையாது ஜீவன் முக்தியும் கிடைக்கிறது கிடையாது ஏன்னா இது ரெண்டுத்தையும் சிவ தந்தையை தவிர வேறு யாராலையும் கொடுக்க முடியாது இதற்கான வழி ஸோ அது பாபா கிட்ட இந்த ஞானத்தை எடுக்கும்போது தான் நமக்கு தெரியும் அவரை நினைத்தால் தான் பாவம் எரிஞ்சு முக்தியும் ஜீவன் முக்தியும் அடைய முடியும்ட்டு ஸோ அவர் வராத வரைக்கும் ஆத்மா மீண்டும் 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 மறுபிரிவு எடுத்து எடுத்து கீழே வந்துட்டு தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்பொழுது எப்படி ஆத்மா வீட்டுக்கு போக முடியும் ஏன்னா நாளுக்கு நாள் ஆத்மாவில் பாவம் சேருது தூய்மையான வீட்டுக்கு பாவம் அதிகமாக சேர்த்துட்டு எப்படி போக முடியும் பாபா தான் எல்லோருக்கும் முக்தி கொடுத்து வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போகிறார் அதுக்காக தான் வந்திருக்கிற சத்தியுகத்தில் ரொம்ப கம்மியான மனிதர்கள் தான் இருப்பாங்க ஏன் ஏன்னா பாபா சொன்ன மாதிரி தூய்மையானவங்க ரொம்ப கம்மியானவங்க தான் மற்றபடி ஆத்மாக்கள் எதுவுமே அழியாது அப்போ எங்கே இருக்கும் அதுக்கு தான் இடம் பரந்தாமல் மற்ற ஆத்மாக்கள்லாம் போய் அங்கே இருக்கும் ஆத்மா அழிவற்றது அது எடுத்திருக்கிற உடல் அழியக்கூடியது அதனால் உடல்ன்ற உணர்வு வேணாம் அந்த உடல் வந்து கர்மத்தின் விதிப்படி கிடச்சிருக்குது பட் இருந்தாலும் அது உங்க கூடவே இருக்க போகிறது இல்லை கிடச்சி வரைக்கும் அப்போ நீ உண்மையிலே எதுவோ அதே சிந்தனையில் இருக்கணும் நான் ஆத்மான்ற சிந்தனையிலே இருக்கணும் சத்தியுகத்தின் தேவதைகளுக்கு ஆயுள் ரொம்ப அதிகம் நூற்றி ஐம்பது வருடம் இருப்பாங்க அதுவும் ஆரோக்கியமாக சின்ன தலைவலி கூட இல்லாமல் இருப்பாங்க எந்த விதமான துக்கமும் இருக்காது கர்ப்பத்துக்குள்ளேயே அவங்களுக்கு துக்கம் கிடையாது கர்ப்பத்துக்கு வெளியிலையும் துக்கம் கிடையாது இங்கே கர்ப்பத்துக்குள்ளேயும் துக்கம் வெளில வந்தாலும் துக்கம் கலியுகத்தில் ஆத்மாக்கள் தன் உடலை விட்டுட்டு இன்னொரு விட உடலை எடுக்கும் இல்லையா இந்த பூமியில் இருக்கிற வரைக்கும் ஆத்மா உடலை விட்டு இன்னொரு உடல் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் உலக அழிவில் தான் ஆத்மா மேலே போவோம் அதுவும் பாபா சொல்கிற வழிப்படி நடந்தால் ஸோ இதோடைய நினைவாக நாம் வந்து பாம்புடைய உதாரணத்தை கொடுக்கலாம் பாம்பு தோல் உரிக்குது அதுக்கு பேர் சாகிறதா அந்த மாதிரி தான் இந்த உடம்புன்ற தோலை உரிச்சிட்டு போய் வேறு ஒரு உடம்பு எடுத்துக்கிறீங்க பாம்பு தோல் உரிக்கும் போது எந்த விதமான துக்கமும் கிடையாது அதே மாதிரி தான் சொர்க்கத்தில் இருக்கும் அதுவும் இங்கே கூட எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஏன்னா மனசில் பற்று இருக்குது ஆனால் சொர்க்கத்தில் பாம்பு எப்படி தோலை உரிச்சிட்டு போயிடுமோ அது மாதிரி ஜாலியாக போயிடுவீங்களாம் ஸோ அவங்களே புரிஞ்சுக்குவாங்க நான் இப்போ இந்த உடலை விட்டு இன்னொரு உடலை எடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்துடுச்சு அப்படின்ட்டு ஸோ சில 
ராகவேந்திரர் போன்ற குருமார்களுடைய படங்கள்லாம் பார்த்தா எனக்கு இப்போ போக வேண்டிய டைம் வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ சொர்க்கத்தில் எல்லாேருக்குமே தெரியும் அது ஒரு பெரிய சோகமான விஷயமா அங்கே இருக்குது பயங்கர ஆனந்தமான விஷயமா டக்குன்னு சரீரத்தை விட்டுருவாங்க நல்லாவே பார்த்தா இல்லை இங்கே அந்த மாதிரி விடுறதாவே இருந்தாலுமே என்ன சொல்லுவோம் போகும்போது சொல்லிவிட்டு போடா நாங்கள் ரெடியாக இருக்கிறோம் அப்படின்வாங்க அங்கே அதெல்லாம் கிடையாது அவங்க அவங்க அந்த உடல் உணர்வில் இல்லாதனால டக்குன்னு போயிடுவாங்க ஜாலியாக சொல்லிட்டு போகிறதுன்றதே பற்று தானே குழந்தைங்க இந்த உடலிருந்து சுத்தமாகவும் விலகி இருக்கிற பழக்கத்தை கற்றுக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு தான் நான் ஆத்மா ஆத்மா உடம்பு கிடையாது உடம்பு கிடையாது சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன் நிறையா இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுற வீடியோக்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தானாகவே அந்த உடல் மேலே ஒரு விதமான வெறுப்பு வர ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா வெளியில் எவ்வளோ அழகாக இருந்தாலும் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது பார்த்தா அறுவறுப்பாக தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ எப்படியாவது ஒரு யுக்தியை உருவாக்கி நான் உடல் கிடையாது உடலிருந்து விடுபட்டவன் அப்படின்றத ஆழமாக பதிய வைக்கணும் ஸோ அதுக்கு உங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் நான் ஆத்மா அதனால தான் உடலை பார்க்காதீங்கன்றார் ஏன்னா கலியுகத்தில் ஆத்ம சக்தி இழந்து இருக்கும்போது உடல் பக்கம் ஈர்க்கப்படும் அதனால தான் உடலை பார்க்காதீங்க நான் ஆத்மா பார்க்குறவங்களையும் ஆத்மான்னு பாருங்கள் ஆத்மாவைக்கு நான் வீட்டுக்கு போகணும் பறந்தாமல் வீட்டுக்கு போயிட்டு டக்குன்னு புது உலகத்துக்கு வரணும் அங்கே புத்தம் புது தோல் கிடைக்கும் உடல் கிடைக்கும் அப்படின்னு பயிற்சி பண்ணிகிட்டே இருங்க இதுதான் சக்கரம் ஆத்மா நான் இந்த உடலை விட்டுட்டு பறந்தாம வீட்டுக்கு போகணும் ஸோ அதை நினைக்கிறீங்க பறந்தாமத்தை பறந்தாமத்தில் பாபா நினைக்கிறீங்க ஸோ நினைக்க நினச்சி தூய்மையாகுது தூய்மையானதுனால சக்தி வர்றதுனால இன்னும் எங்கே வருவோம் புது உலகத்துக்கு வந்து புது உடலை எடுப்போம் அப்படின்றது மனசுக்குள்ளே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இது சாதாரண விஷயம் மாதிரி இருக்கும் நான் ஆத்மா வீட்டுக்கு போனோம் புது உலகத்துக்கு வரணும் ஆனால் அதில் தான் எல்லாமே இருக்குது மைண்டில் இதே தான் ஓடிட்டு இருக்கணும் ஆத்மாக்கள் எண்பத்தி நாலு பிறவி எண்பத்தி நான்கு உடல் எடுத்திருக்கிறீங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிறீங்க எண்பத்தி நான்கு உடலில் நான் இருந்திருக்கிறேன்னு நினச்சி பார்க்கும்போது எவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்குது அந்த உடலை புதைச்சாங்களா எரிச்சாங்களா எதுவும் தெரியாது இல்லையா அல்லது ஒரு சில இடங்களில் உடலை பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கிறேன்றாங்களே அது கூட நம்மளாக இருந்திருக்கலாம் நினச்சி பார்க்கும்போதே எவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்குது இல்லையா எண்பத்தி நான்கு பிறவிகள் எண்பத்தி நான்கு உடல்கள் நாம் எடுத்துருக்கிறோம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு மெய்வழிச்சாலை அப்படிங்கிற ஊரில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருடைய உடலையும் பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கிறாங்க அதில் ஒன்று நம்ம உடலாக கூட இருக்கலாம் அப்போ நம்ம அங்கே போய் பார்க்கும்போது தோணும் நான் இங்கே புது உடல் எடுத்துருக்குறேன் இதுங்க பேர் பழைய உடலை வச்சுட்டு இருக்குதுங்கன்னு தோணும் மனிதர்கள் எண்பத்தி நான்கு லட்சம் ஜீவராசிகளை பற்றி பேசுகிறாங்க என் அதாவது எண்பத்தி நான்கு லட்சம் ஜீவராசிகளாக மனிதன் பிறந்து கடைசியாக மனித உடலை எடுத்தான் அப்படின்னு பேசுகிறாங்க எவ்வளோ பெரிய தப்பு சரி இது மனிதனுக்கு நிந்தனை அடுத்தது கடவுளுக்கு அவர் கல்லுலையும் முள்ளிலும் இருக்கிறாரு அவர் இல்லாத இடமே கிடையாது சர்வவியாபி இது கடவுளுக்கு நிந்தனை பார்க்குறதுக்கு எதுவும் நல்ல விஷயம் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது நிந்தனை இது அப்பாவுக்கும் தேவதைகளுக்கும் நம்ம தர்மத்துக்குமே நிந்தனை மனிதனுடைய புத்தி தூய்மையான புத்தியிலேருந்து இன்றைக்கி துச்ச புத்தி ஆயிடுச்சு தூய புத்தியிலேருந்து துச்ச புத்தி மோசமான புத்தி கீழான புத்தியுடையவனா ஆயிட்டான் மனுஷன் அதனால தான் இப்படி சொல்லிகிட்டு இருக்கிறான் இப்போ பாபா நம்மளுடைய புத்தியை மீண்டும் தூய்மையாக்குற எப்படி தூய்மையாக முடியும் நினைவின் மூலமாக தான் தூய்மையாக முடியும் நினைவுன்ற அக்னியின் மூலமாக தான் ஆத்மாவை தூய்மைப்படுத்த முடியும் புத்தியை தூய்மைப்படுத்த முடியும் ஸோ அப்போ தூய்மை ஆகும்போது ஆகும்போது என்ன ஆகும் நம்மளுடைய புத்தி நல்லா வேலை செய்யும் ஸோ அப்போ எல்லா பிரச்சனையும் நம்மளை விட்டு போக ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா புத்தி கரெக்டாக வேலை செய்யும்போது கரெக்டான முடிவு எடுப்போம் ஒரு ஒருத்தர்கிட்ட பழகிற விதமாக அவங்க நமக்கு துக்கம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நம்ம பாபா நினைவில் இருந்து இருந்து தூய்மையாகும் போது அந்த துக்கத்தை நாம் எப்படி சுகமாக மாற்றணும்னு நம்ம புத்தி வேலை செய்யும் உடனே அதில் வந்து தப்பிச்சிடுவோம் பாபா சொல்கிறார் புது யுகம் வரப்போகுது அதோடைய அறிகுறி தான் இந்த மகாபாரத போர் உலகப்போர் இல்லையா உலகப்போர் வந்துடுச்சுனாலே என்ன அர்த்தம் புது உலகம் வந்துடுச்சின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அனைத்து தர்மத்தினரும் தங்கள் அழிவை தாங்களே தேடிக்கிட்டாங்க பாருங்க அணு ஆயுத போரின் மூலமாக அந்த போர் தான் இப்போ நடக்க போகுது அதன் மூலமாக அனைத்து தர்மமும் அழிய போகுது 
ஒரே ஒரு ஆதி சனாதன தேவி தேவதா தர்மம் மட்டும் நிலைக்க போகுது ஸோ அதற்காக தான் இது இல்லையா எல்லா தர்மத்தையும் அழிக்கிறதுக்கு அனுப்புற அனுப்புறதை தவிர வேற எதுவும் இருக்க முடியாது ஸோ அதுக்கு தான் தயாரிக்கிறாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் உலகழிவு நேரத்தில் கடவுளும் இருந்திருக்கணுமே அவர் தானே ஸ்தாபனை பண்ணுறார் அப்படி தானே மகாபாரதத்தில் காட்டியிருக்கிறாங்க யுத்த மைதானத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருக்கிறதாக ஆனால் உண்மையில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எப்படி அங்கே இருக்க முடியும் ஏன்னா இப்போ தான் அந்த யுத்தம் நடந்துட்டுருக்குது இப்போ ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வர முடியுமா அவர் அடுத்த யுகத்தில் தான் வருவார் அப்போ உண்மையில் அது சிவனுடைய மகிமை ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஞானக்கடல் சிவ பகவான் உடலற்ற சிவ தந்தை உடல் கொண்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கிடையாது அவருக்கு இந்த ஞானமே தெரியாது இந்த ஞானம் மறைஞ்சிடும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய ஆத்மா தான் இப்போ பிரம்மா உடலிருந்து ஞானத்தை எடுக்குது ஆனால் அடுத்த பிறவியில் ஃபுல்லத்தையும் மறந்துடும் நம்மளுடைய நினைவு சின்னங்கள் தான் மூர்த்திகளாக பக்தி மார்க்கத்தில் உருவாக்கி கும்பிடுறாங்க ஸோ இதில் காமெடி என்னென்னா நம்மளே தான் உருவாக்கி கும்பிட்டோம் நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்மம் தான் தெரியாமல் எப்போ துவாபர யுகத்திலேருந்து ஸோ அதற்கு முன்பு சத்தியுக திரேதா யுகத்தில் பூஜைக்குரிய தேவதைகளாக இருந்த நாமலே துவாபர யுகத்திலிருந்து பூஜாரிகளாகி நம்மளுடைய சிலையை பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் உங்களுடைய கலைகள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது உங்களுடைய ஆயுளும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது மறுபிறவி எடுக்க எடுக்க கட்சியில் என்ன ஆகிட்டீங்க போகிகள் ஆகிட்டீங்க போகினா என்ன அர்த்தம் புலனின்பத்தில் மூழ்கி இருக்கிறவங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ போகியாக ஆனதுனால தான் நம்மளுடைய ஆயுள் குறையுது சொர்க்கத்தில் யோகியாக இருக்கிறோம் அதுக்காக சொர்க்கத்தில் வந்து எல்லோரும் பாபா நினைவில் இருந்து யோகத்தில் இருக்கிறாங்க அதனால தான் யோகிகள் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது ஸோ பாபாவுடைய நினைவுலையோ அல்லது வேறு யார் நினைவுலையோ இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது அவங்க தூய்மையாக இருக்கிறாங்க அதனால் யோகிகள்ன்ற சொபோகிக்கு ஆப்போசிட்டாக சொல்கிறார் ஆனால் யோகினா யோகத்தில் இருக்கிறது தான் ஆனால் அங்கே தூய்மையாக இருக்கனால போகிக்கு ஆப்போசிட்டாக எப்படி ராம ராவணனுக்கு ஆப்போசிட்டாக ராமர் சொன்னாரோ சிவபாபாவுடைய பேரார் ராமர்னு சொன்னாரோ அந்த மாதிரி கலியுகத்தில் இருக்கிறவங்க போகிகள்னா சொர்க்கத்தில் இருக்கிறவங்க யோகிகள் அப்படின்னு சொல்கிறார் அங்கே தூய்மையாகவே இருப்பாங்க ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் யோகேஸ்வரன்னும் சொல்லுவோம் இல்லையா பாபா நேற்று சொன்னார் சிவபாபாவுக்கு யோகேஸ்வரன்ற பேர் பொருந்தாது அவர் ஞானேஸ்வர் தான் யோகத்தை அவர் பண்ணுறது கிடையாது யோகத்தை கற்றுக் கொடுக்குறாரு ஆனால் பண்ணுறது கிடையாது அப்படின்ட்டு இப்போ தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய ஆத்மா அப்பாவுடைய நினைவில் யோகத்தில் இருக்குது ஆனால் அதுக்காக ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அங்கே வந்து யோகத்தில் இருக்க மாட்டார் ஆனால் யோகேஸ்வரன்றது அதுக்கு முந்தைய ஜென்மத்தில் யோகத்தில் இருந்து அந்த பதவியை அடைஞ்சதுனால யோகேஸ்வர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ தான் உண்மையிலே ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய ஆத்மா யோகேஸ்வராக இருக்குது ஸோ அப்போ உண்மையிலே பிரம்மாவை தான் யோகேஸ்வரன்னு சொல்ல முடியும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை சொல்ல முடியாது பட் இருந்தாலும் பிரம்மாவுக்கு மகிமை இல்லாமல் ஏன்னா சங்கம் யோகத்தில் இருக்கிறதுனால சத்தியுகத்தில் முழுமை அடைந்த அந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை யோகேஸ்வர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் உண்மையிலே சத்தியுகத்தில் இருக்கிற அவர் யோகேஸ்வர் கிடையாது அங்கே அவர் இளவரசர் தான் சொல்லுவாங்க யோகேஸ்வர் சொல்ல மாட்டாங்க கடைசி நேரத்தில் உங்களுடைய நிலை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு தந்தையை தவிர வேறு எந்த நினைவும் இருக்கக்கூடாது வெறும் பாபா மட்டும்தான் இருக்கணும் உங்களுடைய மைண்டில் வேறு யாருடைய உடலும் ஞாபகம் வரக்கூடாது ஸோ அந்தளவுக்கு யோகத்திலேருந்து நீங்கள் எல்லாரையும் மறக்கணும் எல்லார் உடலையும் மறக்கணும் ஸோ அதுக்கு தான் ஆத்மான்னு பார்க்குற பயிற்சி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ உடல் மீது உள்ள அனைத்து விதமான பற்றும் உடல் மீதும் சரி இந்த பழைய உலகத்தின் மீதும் உள்ள அனைத்து விதமான பற்றும் முடியணும் பற்று இருக்குன்னா அது சத்தியுகத்தில் வை பாபா மேலே வை மற்றபடி இந்த பழைய உடல் பழைய உலகத்தின் மீது உள்ள அனைத்து பற்றையும் முடிக்கணும் ஸோ அந்த நிலை நீ கடைசி நேரத்தில் அடைஞ்சா தான் நீ பாஸ் இல்லைன்னா தண்டனை அனுபவிப்போம் இங்கேயே விட்டு போயிடுவார் பாபா இல்லையா யார் நினைவும் இல்லைன்னா தான் டக்குன்னு பாபா கூப்பிடும்போது போக முடியும் இல்லைனா இங்கேயே தான் மாட்டிக்குவோம் சன்னியாசிகள் பழைய உலகத்தில் தான் இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் அவங்க குடும்பத்தில் பற்ற நீக்கிடுறாங்க இல்லையா காட்டுக்கு போய் நீக்கிடுறாங்க அவங்க வந்து 
பிரம்ம மகா தத்துவத்தையே கடவுள்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதன் மீது யோகத்தை ஈடுபடுத்துகிறாங்க அதாவது புத்தியை ஈடுபடுத்துகிறாங்க அதையே நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் அவங்கள பிரம்மஞானி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிரம்மஞானி அல்லது தத்துவ ஞானி ஏன்னா இந்த பஞ்சமாக ஆறாவது தத்துவம் அதில் அவங்களுடைய புத்தி இருக்கிறதுனால அதை பற்றி மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரியறதுனால அவங்கள பிரம்மஞானி அல்லது தத்துவ ஞானின்றாங்க அவங்க அந்த பிரம்மத்தோடு ஐக்கியம் ஆகிடுவோம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதையே நினச்சிட்டு இருந்தா பாபாசுரார் அது எல்லாமே தப்பு ஸோ அவங்க கூட ஆரம்பத்தில் உடலை விட்டு ஆத்மா போய் அங்கே ஐக்கியம் ஆகிடும்னாங்க ஆனால் இப்போ உடலோடு ஐக்கியம் ஆகிட்டார் வள்ளலாருன்றாங்க ஸோ எவ்வளோ தமா பிரதானம் ஆகிட்டாங்க இப்போ ஸோ பாபா சொல்கிறார் எல்லாமே தப்பு சரியாக இருப்பவர் பாபா மட்டும்தான் நான் ஒருவனே சரியானவன் என்னைத்தான் சத்தியமானவர் சத்தியம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது காட் இஸ் ட்ரூத் இல்லையா பாபா சொல்கிறார் உங்களுடைய நினைவு யாத்திரை பயங்கர உறுதியாக இருக்கணும் அந்த நினைவு கட்டே ஆகக்கூடாது அவ்வளோ உறுதியாக இருக்கணும் இல்லையா இந்த உலகத்தின் எந்த விஷயமும் அப்பாவுடைய நினைவை கட் பண்ண விடக்கூடாது அனுமதிக்கக்கூடாது ஸோ அதுக்கு பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லையா முதல் நாளே அது சாத்தியம் கிடையாது பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ பழைய பாவம்லாம் வரும் அது அப்பாவை நினச்சி நினச்சி எரிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த ஞானம் ரொம்ப ஈஸி ஆனால் ஆத்ம உணர் ஆத்ம உணர்வுடையவராக ஆகிறதுக்கு தான் முயற்சி தேவைப்படுது பாபா சொல்கிற நீங்கள் எந்த ஒரு தேகதாரியையும் நினைக்கக்கூடாது யாருடைய உடலையும் நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது அப்படி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா பூதத்தை நினைக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் நல்லா வியூ பார்த்தா தான் இல்லையா இந்த உடம்பு என்னது பூதம் செத்து போனால் தான் பூதம் பேய் இல்லை உயிரோடு இருக்கும்போதே அது பேய் தான் உடல்ன்றது பேய் தான் இல்லையா பஞ்சபூதத்தினால உருவான உடல் அதனால தான் பூதம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்மளுடைய நினைவு யாத்திரை பயங்கர உறுதியாக இருக்கணும் மற்றபடி ஞானமெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி தான் ஆத்மாபிமான ஆகிறதுக்கு தான் கடுமையான உழைப்பு தேவைப்படுது பாபா சார் யாருடைய உடலையும் நினைக்காதீங்க அப்படி நினைக்கிறது வந்து பூதத்தை நினைக்கிறதுன்னு அர்த்தம் பூத வழிபாடுன்னு சொல்லலாம் அதை ஸோ யாருடைய உடலையும் அப்படிங்கிறது தேவதைகளுடைய உடலையும் சேர்த்து தான் அதுவுமே பூத வழிபாடு தான் நான் உடலற்றவனாக இருக்கிறேன் அதனால் நீங்கள் உடலற்ற என்னைத்தான் நினைவு செய்யணும் நீங்கள் கண்களால் இந்த உலகத்தையோ உலகத்தில் உள்ள மனிதர்களையோ பார்த்துட்டு இருந்தாலும் உங்களுடைய புத்தி எங்கே இருக்கணும் அப்பாவை நினச்சிட்டு இருக்கணும் புத்தினால் அப்பாவை பார்த்துட்டு இருக்கணும் அப்பாவுடைய கட்டளைகளை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதன் மூலமாக மட்டும்தான் தர்மராஜோடைய தண்டனையிலிருந்து நம்ம விடுபட முடியும் இல்லை அதில் முக்கியமான கட்டளை என்ன அது ஆத்ம உணர்வுடையவர் ஆகி அப்பாவை நினைவு பண்ணுங்கள் வேறு எந்த நினைவும் இல்லைனாலே உங்களுக்கு எந்த தண்டனையும் கிடைக்காது நீங்கள் அந்த மாதிரி அனைத்தையும் மறக்கிறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் தூய்மை ஆகிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்படி தூய்மை ஆகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தண்டனை எல்லாம் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தூய்மை ஆகிற வரைக்கும் தண்டனை கடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ கட்டுசியில் தண்டனை இல்லை இப்போத்துலேருந்தே அடைஞ்சிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஸோ அப்போ காமம் கோபம் இது தூண்டக்கூடிய விஷயங்கள் வரும்பொழுதெல்லாம் அதில் மாட்ட மாட்ட அதனால் பலனையும் அனுபவிக்கிறோம் தண்டனையும் அனுபவிக்கிறோம் ஸோ எப்போ மாட்டலையோ ஒருத்தருடைய நினைவை தவிர எதுவுமே நம்மளை பிடிச்சி இழுக்கலையோ அந்த மாதிரி தூய்மையான அப்புறம் தண்டனையும் வராது ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா அஞ்ஞானத்திலே கூட ஆசை இல்லாம நிதந்தனை துன்பம் எங்கே நெருங்கும் அப்படின்னு பாட்டு கூட பாடியிருக்காங்க இல்லையா மிகப்பெரிய இலக்கு மிக உயரமான இலக்கு இது ரொம்ப கவனம் கொடுக்கணும் பிரஜைகளை உருவாக்குறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் அதுலேயுமே கூட யார் பணக்கார பிரஜை ஆவாங்க யார் ஏழை பிரஜை ஆவாங்க அப்படிங்கிறதையும் பாபா புரிய வைக்கிறார் இல்லை பிரஜைகளை நாம் உருவாக்கணுமே தவிர நாம் பிரஜைகள் ஆகிடக்கூடாது நம்ம ராஜாவாகணும் அந்த கவனம் இருக்கணும் கடைசி நேரத்தில் ஒரு சிவத்தந்தையும் வீட்டையும் தவிர வேறு எதுவுமே உங்கள் புத்தியில் இருக்கக்கூடாது ஸோ பாபா நினைவிலேயே இருக்கணும் யோகத்தில் இருக்கணும் அடுத்தது போக போகிற பறந்தாம வீடு அப்படி இருக்கும்போது தான் டக்குன்னு போகும் அல்லது நான் கிருஷ்ணராக பிறக்க போகிறேன் அந்த சிந்தனை இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ ஒரு எல்லைக்குட்பட்ட நாடகத்தில் நடிகர்கள் நடிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய பாகம் முடிஞ்சோடனே வீட்டு கிளம்பணுன்னு தான் இருக்கும் இல்லை கடைசியிலலாம் அவங்க வரலன்னா பதில கூட முடித்த உடனே டக்குன்னு கிளம்பணும்னு தான் நினைப்பாங்க இல்லையா நிறையா பெரிய பெரிய நடிகர்கள் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டும் குறிப்பாக நடிகைகளும் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு மூணு படம் இருக்கும் ஸோ இங்கே இவங்களுடைய பார்ட்டு முடிஞ்சால் போய் அடுத்த ஷூட்டிங்க்கு போயிடுவாங்களே ஸோ அது மாதிரி 
நம்மளுடைய புத்தி சத்தியுகத்துக்கு போகணுன்றதுலே தான் கவனம் இருக்கணும் கலியுகத்தில் இருக்கவே கூடாது இது நமக்கு பிடிக்காத ட்ராமா என்ன பண்ணுறது கடன் போட்டுட்டோம் அதனால் இருக்கிறோம் அவ்வளோதான் எப்படா விட்டுட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய புத்தியில் இருக்கணும் ஸோ ந நடிகர்களுக்கு முடிச்சோடனே வீட்டுக்கு போகணும்னு தோணும்ல அந்த மாதிரி வீட்டுக்கு போகணும் சுகதாமத்துக்கு போகணும் சுகமான பாட்டில் நடிக்க போகணும் இந்த விஷயம்தான் இந்த எல்லையற்ற விஷயம்தான் உங்கள் புத்தியில் இருக்கணும் இந்த எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயத்த நினைக்க நினைக்க நமக்கு வருமானமும் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட வருமானம் கூடிக்கிட்டே போகுது அவங்க எல்லைக்குட்பட்ட வருமானத்துக்காக அந்த நாடகம் நடிக்கிறாங்க நம்ம எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட வருமானத்தை சேர்க்கணுன்னா கலியுகத்தை நினைக்காத சத்தியுகத்தையும் பரந்தாமை வீட்டையும் நினை நல்ல நடிகராக இருந்தால் நிறைய சம்பாதிப்பார் இல்லையா முன்னணி நடி நடிகர்களும் நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் சொர்க்கத்தில் நல்ல நடிகர் ஒட்டுமொத்த கல்பத்துலையுமே நல்ல நடிகர் நாம் தான் அதுலேயும் ரொம்ப நல்ல நடிகர் ஆரம்பத்தில் வரவங்க எட்டு பேர் நூற்றி எட்டு பேர் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இறைவன் நினைவோடு அனைத்து காரியத்தையும் செய்யணும் ஸோ அதுதான் இப்போ நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற அற்புதமான நடிப்பு அதனால் பாபாஸ்வரர் குழந்தைகளே நீங்கள் வீட்டில் குடும்பத்தோடு இருந்தாலும் உங்களுடைய புத்தி எப்போவுமே எங்கே இருக்கணும் உடலற்ற அப்பாவை நினைவு செஞ்சுட்டு இருக்கணும் உடல் உடலே நம்ம நினைக்கக்கூடாது அதுதான் முக்கியம் அதுதான் லட்சியம் மனிதர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் மீது அன்பு செலுத்திட்டு பிரியதர்ஷன் பிரியதர்ஷினிகளாக இருக்கிறாங்க ஆனால் நீங்களோ ஒரே ஒரு பிரியதர்ஷனுடைய பிரியதர்ஷினிகளாக இருக்கிறீங்க இல்லையா அங்கே ஒருவனுக்கு ஒருத்தி இங்கே இத்தனை பேரும் அந்த ஒருவனுக்கே எவ்வளோ வித்தியாசம் பாருங்கள் இல்லையா எல்லாருமே அவர் ஒருத்தரை தான் நினைக்கிறாங்க அவர் அற்புதமான பிரயாணி தூர தேசத்துலேருந்து நமக்காகவே வர்றார் துக்கத்தின் உச்சத்தில் இருக்கும்போது நம்மளை துக்கத்தில் விடுவிச்சு சத்கதியை கொடுக்கறதுக்காக இந்த நேரத்தில் வர்றார் சங்கமேகத்தில் அவர் தான் நம்மளுடைய உண்மையான பிரியதர்ஷன் பதிகளுக்கெல்லாம் பதி மேலான பதி மனிதர்கள் ஒருத்தருடைய ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பு செலுத்துகிறாங்க அவங்க உடல் மேலே உடலை வச்சு தான் அன்பு இல்லையா மனைவி உடம்புல இருக்கிறவரையும் தான் அன்பு அதுவே அடுத்த ஜென்மத்தில் அம்மாவா பிறந்தால் அந்த அன்பு இருக்காது இல்லையா ஸோ அப்போ தேகத்தின் மீது அவங்களுடைய அன்பு போகுது விகாரம் இல்லாட்டினாலும் அதாவது இப்போ கலியுகத்தில் இப்போ இந்த டைமில் வந்து காமம் அதிகமாகிடுச்சு பட் இதுக்கு முந்தைய தலைமுறையிலலாம் பார்த்திங்கன்னா காமம் இருக்காது லவ்வில் காமம் கொஞ்சம் கூட இருக்காது இல்லையா ஆனாலும் அந்த உடல் மீது உடல் உணர்வின் மீது அவங்களுடைய புத்தி மாட்டிக்குது ஸோ அந்த காதலியுடைய முகம் காதலனுடைய முகமே அவங்களுடைய மனசில் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அதுதான் பூதத்தை நினைக்கிறது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இதனாலவே வந்து பேயாலே இருதம் நடக்குது ஒருத்தவங்க பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி ஒரு ஏழாவது எட்டாவது படிக்கிற பொண்ணு இருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ அவருடைய மனைவி உடம்புக்குள்ளே அவருடைய காதலி வராங்க காதலி வந்து லவ் சேர்த்து வைக்க மாட்டேன்னு தற்கொலை பண்ணுவாங்க அப்போ அங்கே அத்தனை வருஷம் இவங்க உடம்புல இருந்துருக்குது இவங்க உடம்புல இருந்திருக்கா இல்லை அது அப்போ தான் வர ஆரம்பிச்சுதா தெரில அப்போ அந்த நினைவு பாருங்கள் எப்படி பண்ணுது ஸோ அதை தான் உடலை நினைக்கிறது பூதத்தை நினைக்கிற மாதிரி கட்சியில் பூதமாக வரும் அப்போ துடிப்போம் ஏண்டா லவ் பண்ணுன்ட்டு இல்லையா ஸோ மனிதர்களை நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னாலே பஞ்ச பூதங்களை நினைக்கிறீங்க பஞ்ச தத்துவத்தை நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா அது ஜடப்பொருள் அதை ஏன் நினைக்கிறீங்க அதை வைத்து இயங்கிட்டு இருந்தது உள்ளே இருக்கிற ஆத்மா இல்லையா ஆத்மாவை தான் பார்க்கணும் அதையுமே நினைக்கக்கூடாது பரமாத்மாவை தான் நினைக்கணும் ஏன்னா அவர் தான் அற்புதமான நடிப்பு அவர் தான் நம்ம ஆத்மாவுக்கு நன்மை செய்கிறார் பாபா சொல்கிற அந்த பஞ்ச தத்துவத்தை முதல்ல ஃபுல்லாக மறங்க மறந்து என் ஒருவனை நினைவு செய்ங்க ஸோ பஞ்ச தத்துவத்தை மறந்து என் ஒருவனை பஞ்ச தத்துவத்தில் சிக்காத என் ஒருவனை நினைவு செய்யணும் பாபா சொல்கிறார் அதை உடல் எடுக்காத சிவ பாபாவை நினைவு செய்யணும் ஆனால் அதுக்கு முயற்சி தேவை அந்த மாதிரி ஒரு நிலை அடையிறதுக்கு கடுமையான முயற்சி தொடர் முயற்சி தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் கூடவே தெய்வீக குணங்களும் இருக்கணும் இல்லையா ஏன்னா தேவதை ஆகணும் தேவதைகள் உடலை பார்க்க மாட்டாங்க உடலை நினைக்க மாட்டாங்க கூடவே தெய்வீக குணமும் இருக்கணும் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஒருத்தர் மீது நீங்கள் பழி வாங்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வருதுன்னா அது அசுர குணம்னு புரிஞ்சுக்கோங்க சத்தியுகத்தில் ஒரே ஒரு தர்மம் தான் இருக்கும் ஸோ கலியுகத்தில் எல்லா மனிதர்களுக்குள்ளேயும் ஆண்களுக்குள்ளேயும் சரி பெண்களுக்குள்ளேயும் சரி இந்த குணம் இருக்குது பழி வாங்குகிற குணம் சத்தியுகத்தில் இப்படி இருக்காது ஏன்னா அங்கே எல்லோரும் ஒரே வழிப்படி நடக்கக்கூடிய ஒரே தர்மத்தினர் அங்கே யாரும் யார் மீதும் பழி வாங்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி எண்ணமே இருக்காது 
அதனால் தான் அது பிளவுபடாத ஒரே தர்மம் ஆதிசநாதனை தேவி தேவதா தர்மம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஒரு சிவத்தந்தை மட்டும்தான் இந்த மாதிரி தர்மத்தை ஸ்தாபனை பண்ண முடியும் மற்ற எல்லா தர்மமும் என்ன ஆகுது பிளவுபடுது சுக்ஷ்மவதனத்தில் இருக்கக்கூடிய சுக்ஷ்மவதனவாசிகளையும் தேவதைகள் சுக்ஷ்ம தேவதைகள்னு சொல்கிறோம் ஆனால் ஸ்தூலமான தேவதை சத்தியுகத்தில் தான் அங்கே சுக்ஷ்ம தேவதை அதாவது சுக்ஷ்ம உடலில் இருக்கிற தேவதைகள் இப்போ பிராமணர்களாக இருக்கிற நாம தான் தெய்வீக குணத்தை தாரணை பண்ண பண்ண உடல் உணர்வை விட விட யோக பலத்தின் மூலம் சுக்ஷ்ம தேவதையாக ஆக்குறோம் அதுதான் நம்மளுடைய லட்சியம் பிறகு நாம் வீட்டுக்கு பறந்தாம வீட்டுக்கு போயிடுவோம் போய் இல்லையா அந்த சுக்ஷ்ம உடலையும் அங்கே விட்டுட்டு பறந்தாம வீட்டுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து சத்தியுகத்துக்கு புத்தம் புது உலகத்துக்கு வந்து தெய்வீக குணங்கள் நிறைந்த மனிதர்களாக அவதரிப்போம் பிறப்போம் பிறந்து சுகமான வாழ்க்கை அனுபவிப்போம் அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு ஸோ அப்போ தான் உங்களை தேவதைகள் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இல்லையா மற்றபடி சுக்ஷ்மாதனத்தில் இருக்கிறவங்கள சுக்ஷ்ம தேவதையாக தான் ஃபரிஸ்தாக்கள்னு சொல்ல முடியும் இப்போ தேவதை ஆகிறது லட்சியம் ஆனால் அது ஆகிறதுக்கு இடையில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது இப்போ பிராமணர்களாகி ஃபரிஸ்தாவாகி அங்கே வெறும் ஆத்மாவாகி மீண்டும் வரும்பொழுது தான் தேவதைகள் ஸோ பார்ப்பனர்கள் அப்படின்னு ஏன் பெரியார் சொன்னார் அப்படிங்கிற ஜென்ரல் வீடியோவில் கூட சொல்லியிருப்போம் பார்ப்பினம் அப்படின்னு அர்த்தமா பார்ப்பு அப்படின்னா பறவை குஞ்சு அப்படின்னு அர்த்தமா அப்போ பறவை குஞ்சு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல முட்டை முட்டையாக தான் பறவை இடும் இல்லையா ஸோ அந்த முட்டை கொஞ்ச நாள் அடை காத்து பிறகு தான் அது குஞ்சாக வெளில வருது ஸோ அது மாதிரி இந்த சங்கம யுகமே வந்து என்ன அது ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப விரிவாக இருக்கும் அது அவசியம் பாருங்கள் மெயினாக பாபா குழந்தைங்களுக்கு தான் அது ஈஸியாக புரியும் ஸோ அப்போ இப்போ பிராமணன் ஆகியிருக்கிறோம் இது வந்து முட்டை ஸ்டேஜ் மாதிரி பிராமணனும் சரி சு ஃபரிஸ்தாவும் சரி அது எல்லாமே முட்டை ஸ்டேஜ் ஸோ இங்கே நம்மளை வளர்த்து 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 அடுத்த சத்தியுகத்தில் தான் நம்ம அப்படி தேவதையாக வெளில வரும் அதாவது ஆத்மா அப்படி தகுதிப்படுத்துறது ஸோ அப்போ உண்மையில் பார்ப்பனன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தான் பொருந்தும் அவங்களுக்கு கூட பொருந்தது ஏன்னா நம்மளுடைய குணமே சுத்தமாக மாறிடுது இல்லையா சரி நாம் இப்போ சூத்ரர்களிருந்து பிராமணர்கள் ஆகியிருக்கிறோம் சூத்ரர்கள்னாலே ரொம்ப கீழானவர்கள் கலியுகவாசிகள் ஸோ அப்படி தான் நாமளும் இருந்தோம் இப்போ தான் பிராமணராக இருக்கும் சிவபாபா மடியில் உட்காந்துருக்கிறோம் நாம் ஒருவேளை பிரம்மாவுடைய குழந்தையாக ஆகலை அப்படின்னா எப்படி நம்ம ஆஸ்தி அடைய முடியும் இல்லையா பிரம்மாவுடைய குழந்தை ஆனால் தான் ஞானத்தை எடுக்க முடியும் பிரம்மாவுடைய குழந்தைய தான் பிராமணர்கள்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே வந்து ஆஸ்தி அடையிறதுக்கு பதிலாக அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அந்த பிராமணர்கள்கிட்ட போய் சண்டை போடுறாங்க ஏன் நாங்களாம் வேதம் படிக்கக்கூடாதுன்ட்டு இங்கே அதை படிக்கிறதுனால எந்த லாபமும் கிடையாது இங்கே இறைவனே வந்து ஞானத்தை சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறார் இல்லையா இங்கே வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்றோம் மரமாட்டுறாங்க அங்கே கூப்பிடவே இல்லை அங்கே போய் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா சரி இந்த மம்மா பாபா தான் பிறகு லக்ஷ்மி நாராயணன் ஆகிறாங்க மம்மாவும் பிரஜாபித்த பிரம்மாவும் தான் சத்தியுகத்தில் லக்ஷ்மி நாராயணனாக ஆகிறாங்க ஜெயினர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அதாவது சமணர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய ஜெயின தர்மம் சமண தர்மம் தான் இருக்கிறதுலே வந்து ரொம்ப பழைய தர்மம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நமக்கு தான் தெரியும் அவங்க வழிபடுற அந்த மகாவீரரே ஆதிதேவ் பிரம்மா தான் அப்படின்ட்டு அப்போ யார் பழமையானவங்க இல்லை ஜெயின மதத்தினர் பழமையானவர்களா அவங்க வழிபடுறவர் பழமையானவரா செம்ம சூப்பர் லவ் யூ பாப் தாதா இல்லையா சூப்பர் 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 செம சூப்பரில் இப்போ ஒருத்தவங்க நம்ம முன்னோர்களே வழிபடுறாங்கன்னா அவங்க அதை விட முன்னாடி இருந்தவங்களா தானே இருப்பாங்க அப்போ ஆதிதேவ் பிரம்மாவைத்தான் அவங்க மகாவீர்னு குமிடுறாங்க இல்லையா நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூகுள் சர்ச் எல்லாம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மகாவீர் எப்போ வாழ்ந்தார்னு அவங்களுக்கே தெரில அப்போ மகாவீர் யாருன்னே தெரிலன்னு தான் அர்த்தம் இல்லையா எந்த வருடன்றது நிறைய குளிர்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த நம்ம பிரம்மாவை தான் அவங்க மகாவீர்னு கும்பிடுறாங்க ஆனால் என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்களுடைய மதத்தை உருவாக்கியவருக்கு அவங்க மகாவீர்னு பேர் வச்சுட்டாங்க உண்மையிலே அவங்களுக்கு வேறு பேர் இருக்கும் ஆனால் மகாவீர்னு வச்சுட்டாங்க ஆனால் மகாவீர்ன்றது உண்மையிலே யாரை குறிக்கும் பிரம்மபாபாவை தான் குறிக்கும் இல்லையா விகாரங்களை வெற்றி கொண்ட வீரன்றதுனால மகாவீரன் அப்படின்னு பேர் அவர் மட்டும் இல்லை இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே மகாவீரர்கள் தான் நீங்கள் தான் மாயையை வெற்றி கொள்கிறீங்க 
ஏன் நீங்கள் மகாவீரர்கள் ஏன்னா மாயையை நீங்கள் தான் வெற்றிக்கொள்கிறீங்க அந்த அளவுக்கு தைரியசாலியாக இப்போ நீங்கள் மாறிட்டு இருக்கிறீங்க இல்லை எங்கள் தைரியம்னாலே என்ன அர்த்தம் மாயைக்கிட்ட அடிப்பணியாதவங்க தான் தைரியம் இல்லையா ஸோ கட்டபொம்மன் வெள்ளையர்களை எதிர்த்தார் ஸோ அதுதான் தைரியம் அப்படின்றாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு பயந்துட்டு இருந்தால் தைரியம் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே மாயைக்கிட்ட விழுந்து கிடக்கிறாங்க அந்த மாயை எதிர்த்து வெற்றியும் அடையிறீங்க பாருங்கள் ஸோ உண்மையான மகாவீரர்கள் நீங்கள் தான் அதனால தான் உங்களை சிவசக்தி சேனைகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது நீங்கள் சிங்கத்தின் மீது சவாரி செய்கிறவங்களாக காட்டப்படுது சிம்ம வாகினி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க துர்கைய அது யார் நீங்கள் தான் மகாரதிகள் யானை மேலே சவாரி செய்கிறவங்க அதுவும் நீங்கள் தான் இல்லையா மகாரதிகள் சிவசக்திகள் மகாவீரர்கள் இதெல்லாம் பாபா நமக்கு கொடுக்குற பேர் உண்மையிலே அதுக்கு தகுதி அடைபவர்களாக நம்ம மாறணும் எப்போ மாயை வென்றால் தான் அதுக்கு தகுதி அடைபவர்கள்னு அர்த்தம் ஸோ மகாரதின்னு சொன்னாலும் சிவசக்தின்னு சொன்னாலும் என்ன சொன்னாலும் பாபா மீண்டும் என்ன சொல்கிறது மிக உயர்ந்த இலக்கு அலட்சியமாக இருந்துடாத ஒரே ஒரு சிவ தந்தையை மட்டும் நினைக்கணும் வேறு யார் நினச்சாலும் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் குறிப்பாக இந்த மாதிரி சேவையெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா வெறும் பாபா நினைவிலேயே இருக்கும்போது நினை சேவை அழகாக போய்கிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் வேறு ஏதாவது வீண் விஷயம் அப்படி வருது ஃபோன் என்னோடலாம் யார்கிட்ட பேசலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு உடம்பு டயர்டாக வருது தெரியும் மைண்டும் டயர்டாகும் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுறது எல்லாமே தெரியும் க்ளீனாக ஸோ அதுக்கு தான் பாபா சொல்கிறார் சேவை லிஃப்ட்டுன்னு ஸோ சேவையில் உங்களை பிஸியாக வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே வீண் விஷயம் வராது ஸோ அது கூடவே அப்பாவுடைய நினைவும் இருக்க இருக்க பயங்கர போதையாக இருக்கும் அந்த ஒரு சிவ தந்தையை மட்டும் நீங்கள் நினைக்க நினைக்க உங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாம் அழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இதை தவிர உங்கள் பாவத்தை அழிக்கிறதுக்கு வேறு வழியே கிடையாது இந்த யோக பலத்தின் மூலமாக தான் ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் நீங்கள் ஆட்சி செய்கிறீங்க யோகத்தினால் உலகத்தை வெல்றீங்க இல்லையா ஆத்மா தான் சொல்லுது நான் இப்போ வீட்டுக்கு போகணும் உங்களுடைய ஆத்மா சொல்லுதா நான் வீட்டுக்கு போகணுன்ட்டு சொல்லணும் இல்லையா இந்த உலகம் பழசாயிடுச்சு ஸோ ஆத்மா தனக்குள்ளே பேசிகிட்டே இருக்கணும் நான் ஆத்மா வீட்டுக்கு போகணும் இந்த உலகம் பழசாயிடுச்சு நான் புது உலகத்துக்கு போகணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த பழைய உலகத்தில் கவனமே இருக்கக்கூடாது போக போகிற இடம் தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியணும் ஸோ நம்ம பண்ணுற சந்யாசம் எல்லையற்ற சந்யாசம் அதாவது இந்த பழைய உலகம் முழுவதையும் புத்தினால் சந்யாசம் பண்ணுறோம் வீட்டில் குடும்பத்தோடு இருந்தாலும் உங்களுடைய அன்றாட காரியங்களை பண்ணிட்டு இருந்தாலும் நீங்கள் தூய்மையாக இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சத்தியுகத்துக்கு போகிறதுக்கு தகுதியுடையவராக இருக்கணும் ஸோ நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா அந்த கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி குளிச்சுட்டு யாரையும் தொடாமல் இருப்பாங்க இல்லையா ஏன்னா மற்றவங்களை தொட்டுட்டால் கோயிலுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போக போகிறோம் இல்லையா ஸோ யாரையும் புத்தியினால் தொடக்கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம் புத்தினால் நினைக்கக்கூடாது அப்போ தான் தூய்மையாக இருக்கிறோன்னு அர்த்தம் எந்த காரியம் செஞ்சாலும் நம்மளுடைய புத்தி எங்கே இருக்கணும் பாபாவோடவே இணைஞ்சிருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் தூய்மையாகும் கூடவே இந்த சக்கரத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறதன் மூலமாக சக்கரவர்த்தி மகாராஜாவாகிறோம் அதுக்கு தான் அந்த சக்கரத்தை சுற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லையா நான் எப்படி தேவதையாக இருந்தேன் எப்படி கீழே வந்தேன் இதை பற்றி சிந்தனையே இருக்கணும் ஸோ இப்போ நான் மேலே போயிட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் விகாரங்கள் என்னை ரிவர்ஸில் பிடிச்சி இழுக்க ட்ரை பண்ணும் அதில் நான் சிக்கிக்கக்கூடாது அப்படின்ற சிந்தனை இருக்கும்போது தான் மாயா வரும்போது நீங்கள் ஏமாறாமல் இருப்பீங்க இல்லைனா மாயக்கிட்ட ஏமாந்துருவீங்க நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான காணாமலைப்பை கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைங்களுக்கு தாய் தந்தை பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் கலை வணக்கம் நம்மளும் பாப்தாதாவுக்கு அன்பு நினைவுகள் மற்றும் கலை வணக்கம் சொல்கிறோம் தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் தர்மராஜ் கிட்ட இருந்து தண்டனை அடையாமல் தப்பிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் யாருடைய நினைவும் யாருடைய உடலும் உங்களுக்கு ஞாபகமே வரக்கூடாது இந்த ஸ்தூல கண்களை கொண்டு இந்த உலகத்தை பார்த்தாலும் உங்களுடைய புத்தி எங்கே இருக்கணும் ஒரு அப்பாவை மட்டும் நினச்சிட்டு இருக்கணும் வேறு எதுவும் மனசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி நிராகார நிலையை பயிற்சி பண்ணிகிட்டே இருங்க நான் உடல் கிடையாது ஆத்மா பரந்தாமத்துலேருந்து வந்திருக்கிறேன் பரந்தாமத்துக்கு போகணும் அங்கேருந்து சொர்க்கத்துக்கு போகணும் இதே சிந்தனை ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் ஓம் ஓம் நம்ம சிவாய சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறதோடைய உண்மையான அர்த்தம் அதனால் தூய்மையாகுங்க அப்போ தான் த தர்மராஜ் தண்டனையிலேருந்து தப்பிப்பீங்க தூய்மையாகிறதுன்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு பாபாவை தவிர வேறு எந்த நினைவும் இருக்கக்கூடாது உங்கள் உடலுடைய ஞாபகமும் வரக்கூடாது நான் ஒளிப்புள்ளியாக இருக்கிறேன்றத தான் ஞாபகம் இருக்கணும் ஸோ எல்லோருக்கும் முக்திக்கும் ஜீவன் முக்திக்குமான வழியை சொல்லுங்கள் அப்பாவுடைய அறிமுகத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க இப்போ இந்த நாடகம் முடியுது நாம் வீட்டுக்
இல்லையா இந்த நாடகம் முடியுது நாம் வீட்டுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது சதா ஞாபகம் இருக்கணும் அப்படி ஞாபகம் இருந்தால் அளவற்ற வருமானம் சேமிப்பாகிட்டு இருக்கும் எவ்வளோ சூப்பராக சொல்கிறார் இல்லையா நாடகம் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போக போகிறோன்னு தெரிஞ்சால் வீட்டுக்கு போகிறதுல தான் சந்தோஷம் இருக்கும் அங்கே உங்களுக்கு நாடகத்தில் லவ்வராக நடித்தவங்க யார் குழந்தைங்க நடித்தவங்க யார் அவங்க மேலே பற்று இருக்காது இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம வீட்டுக்கு போகணும் நம்ம இந்த இடத்த சார்ந்தவங்க கிடையாதுன்றது ஞாபகம் இருக்கும்போது தான் இங்கே பற்று இருக்காது ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு ஆன்மீக வருமானம் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லாட்டின்னா சேர்த்து வச்ச வருமானமும் நஷ்டமாயிடும் வரதானம் சம பவர்ஃபுல்லான வரதானம் என்ன அப்படின்னா நிரந்தரமாக புனிதமாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருங்க உங்களுடைய லட்சியத்தை புத்தியில் நினைவில் வச்சு அதை அடைய கடுமையான முயற்சி அடைங்க முயற்சி பண்ணுங்கள் அது என்ன லட்சியம் நிரந்தர சந்தோஷம் அதீந்திரிய சுகம் அதுதான் பிராமண வாழ்க்கையுடைய லட்சியமே எந்த எல்லைக்குட்பட்ட ஆதாரத்தையும் பிடிக்காமல் நிரந்தர சந்தோஷம் இருக்கணும் ஏன்னா எல்லைக்குட்பட்ட ஆதாரத்தை பிடிச்சிங்கனாலே உங்களுடைய சந்தோஷமும் எல்லைக்குட்பட்டு தான் இருக்கும் நிரந்தரமாக இருக்காது ஸோ அப்போ நிரந்தர சந்தோஷம் இல்லையா பரமானந்தம் பரமசுகம் பேரானந்தம் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்களே அதை அனுபவிக்கிறது தான் இந்த பிராமண வாழ்க்கையே அதுதான் நம்மளுடைய லட்சியம் ஆனால் அந்த லட்சியம் மாறும் பொழுது என்ன பண்ணிடுறீங்க சின்ன சின்ன பிராப்தி அல்பகால பிராப்தியில் போய் மாட்டிக்கிறீங்க அல்பகால பிராப்தின்ற குறுக்கு சந்தில் போய் மாட்டிக்கிறீங்க பைபாஸில் போகணும் பைபாஸில் அப்படியே ஒரே சீராக போனால் ஸ்பீடாக போயிடலாம் நாராயணன் பதவி அடைய ஆனால் என்ன பண்ணுது நடுவில் நடுவில் குட்டி குட்டி சந்து இருக்குது பைபாஸில் போகும்போது நடு நடுவில் ஊர் போகும் இல்லையா ஸோ அங்கே ஏதோ அழகாக இருக்குதேன்னு பார்த்துட்டு நிற்கும் போது என்ன ஆயிடுது முடிஞ்சு போச்சு போக வேண்டிய இடம் உங்களுக்கு தூரம் ஆகிடுது நேரத்தினால இல்லையா ரெண்டு மணி நேரத்தில் போக வேண்டிய இடம் நீங்கள் இங்கே நடுவில் நடுவில் வர அந்த சைடு காட்சியிலலாம் மயங்கி மயங்கி நின்னிங்கன்னா என்ன ஆகும் என்றைக்கு போய் சேர்றது அப்போ அடைய வேண்டிய இலக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப தூரமாக ரொம்ப நேரம் ஆகுது அங்கே போய் சேர்றதுக்கு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்போ இலக்கு என்னது நிரந்தர சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்போ நிரந்தர சந்தோஷம்னா இந்த அல்பகால சந்தோஷத்தெல்லாம் தியாகம் பண்ணணும் அதனால் என்ன ஆனாலும் சரி எல்லைக்குட்பட்ட பிராப்தியை நீங்கள் தியாகமே பண்ண வேண்டியதாக இருந்தாலும் சரி பண்ணிடுங்க ஆனால் அழிவற்ற சந்தோஷம் மட்டும் உங்களை விட்டு போகக்கூடாது அப்போ என்ன பண்ணணும் பாபாவை தவிர வேறு எதுவுமே புத்தியில் இருக்கக்கூடாது ஸோ பாபாவை தவிர வேறு எதுவும் உங்கள் புத்தியில் இருக்கக்கூடாதுன்றது எவ்வளோ சூப்பராக பாபா சொல்கிறார் பாரு அதனால் பாபா சொல்கிறாரு எப்போவுமே புனிதமானவராகங்க சந்தோஷமானவராகங்கன்ற வரத்தை பாபா கொடுத்தார் இல்லையா அது எப்போவுமே ஞாபகம் இருக்கணும் இல்லையா புனிதத்தன்மை எப்போ கெட்டு போகும் கழிவுகத்து விஷயத்த பார்த்தாலே கேட்டு போயிடும் கேட்டாலே கேட்டு போயிடும் கழிவுகத்து விஷயத்த நினைச்சாலே கேட்டு போயிடும் ஸோ அப்போ தூய்மையாக இருக்கணும் கழிவுகத்து விஷயமே இருக்கக்கூடாது நான் ஆத்மா ஸ்ட்ரைட்டாக பரந்தாமத்துலேருந்து வந்திருக்கிறேன் இங்கே சக்தியை கொடுத்துட்டு கூப்பிட்ட உடனே போகிறதுக்கு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்றது சதா ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா வரும் பாருங்க சந்தோஷம் அப்படியே மைண்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறது தெரியும் அதுதான் அழிவற்ற சந்தோஷம் ஸோ அதை அடையிறதுக்கு கடுமையான முயற்சி என்னது அது சதா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கலன்னா வெளி உலக விஷயம் ஸோ இதை மறக்க வர்றது எல்லாமே ஒரு ஒரு பேய் ஒவ்வொரு ரூபத்தில் வருது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுடைய சந்தோஷத்தை கொள்ளடிக்க வருதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா எதுலேயும் மாட்ட மாட்டிங்க அழிவற்ற சந்தோஷத்தை நிரந்தரமாக அனுபவம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க ஸோ சந்தோஷமாக இருக்கணுன்றதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது தான் இங்கே முயற்சி கடுமையான முயற்சி அப்போ நிரந்தர சந்தோஷத்துக்கு பகை என்னது கழிவத்தின் அனைத்து விஷயங்களும் மீன் விஷயங்கள் சாதாரண விஷயங்கள் எதுவுமே கிடையாது இல்லையா நான் சாதாரணமானவன் கிடையாது ஸ்ரீ நாராயணன் அதுக்காக பாபா நினைக்கிறேன் ஆத்மாவுடைய ஆயுள் நிரந்தரமாக இருக்கணும் அப்போ அதுக்காக பாபா நினைக்கிறேன் அப்போ தான் பாவங்கள் அழியும் இது சதா ஞாபகம் இருக்கணும் ஸோ அதுக்குள்ளே மாயை என்ன பண்ணும் நடுவில் இதை பாரா இதை கேளாம் இது நல்லா இருக்குது பாரா இப்படி மைண்டு திசை திருப்பிக்கிட்டே இருக்கும் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணுங்கள் தியாகம் பண்ண பண்ண அதிவேகத்தில் போவீங்க ஸோ இங்கே தியாகம் பண்ணுறது தான் முக்கியமான விஷயம் அதனால தான் தியாக தப்பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா தியாகமும் தபஸ்யாவும் தான் ரொம்ப முக்கியமானது பிராமண வாழ்க்கைக்கு அல்பகால விஷயத்த தியாகம் பண்ணுறோம் எதுக்கு அளவற்ற சுகத்தை அடையிறதுக்காக ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது தான் தபஸ்யா சரி ஸ்லோகன் குணமூர்த்தி ஆகி குணங்களை தானம் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இதுதான் மிகப்பெரிய சேவைன்றார் மனசை சேவைக்கு ஈக்குவலான சேவை அது குணத்தை தார குணத்தை தானம் பண்ணுறது அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்போ அவங்களுடைய குணமே மாறும் இதுக்கு உதாரணமாக சொல்லணுன்னா இப்போ வள்ளலார் பற்றி ஒரு ஜென்ரல் வீடியோ போட்டிருக்கணும் இல்லையா அதில் வள்ளலார் பக்தர்களும்
ஸோ அப்போ அன்புள்ள ஐயா அப்படின்ட்டு ரொம்ப பணிவாக ஒரு ஒரு இது டெக்ஸ்ட்டை ரெடி பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி கமெண்ட்டுக்கு ரொம்ப மோசமாக திட்டுற இடத்துக்கு மட்டும் அந்த மாதிரி கமெண்ட் போடுறது அப்போ பார்த்திங்கன்னா திருப்பி திட்டாமல் அப்படியே அமைதியாகிடுவாங்க இன்னும் ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு அவங்களே அப்படியே பணிஞ்சு பேசுகிறத பார்ப்போம் ஸோ அப்போ பாபா சொல்கிறது எவ்வளோ சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகுது பாருங்கள் ஸோ அதுதான் முக்கியமான சேவை இல்லையா அப்போ அவங்க யோசிப்பாங்க நம்ம இவ்வளோ அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்திருக்கோம் ஒருவேளை நம்மக்கிட்ட இந்த மாதிரி அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்தினா நம்ம எப்படி இருந்திருப்போம் ஆனால் இவங்களால் எப்படி முடியுது அப்போ அந்த குணம் வந்து அவங்கள அப்படியே சாந்தப்படுத்துதுன்னா என்ன அர்த்தம் அவங்களுக்கு இந்த குணம் வந்துடுது இல்லையா அவங்க போடுற கமெண்ட் நமக்குள்ளே இருக்கிற அகங்காரத்தை தூண்டும் இல்லையா அது அசுரு குணத்தை அவங்க தானம் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம தெய்வீக குணத்தை தாரணம் தானம் பண்ணணும் தாரணை பண்ணி தானம் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் நீங்கள் குணமூர்த்தி இப்படி பண்ணுறது தான் மிகப்பெரிய சேவை அப்படின்னு சொல்கிறார் நம்ம ஸோ அந்த மாதிரி கூட நெகட்டிவான கமெண்ட் நம்ம பாபா குழந்தைங்க வீடியோ நம்ம ஜென்ரல் வீடியோ இதிலெல்லாம் போடுறது கூட நம்ம எந்த அளவுக்கு அன்பாக அவங்களுக்கு கமெண்ட் போடுறோமோ ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்க மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது மிகப்பெரிய சேவை அப்படின்னு சொல்கிறார் பாபா லவ் யூ பாப்தாதா தேங்க்யூ பாப்தாதா குஷி குஷியாக இருங்க குளிர்ச்சியாக இருங்க